，皇后娘娘来了，请坐吧。这柄凤锦琵琶，还是从前皇上赏的，我最喜欢。记得与皇上初相识，便是曲有物，周郎顾。这多年过去了，终究是弹了一曲错曲。好好的，怎么对庆平做了那样的事儿？皇后娘娘不知道吧？我与庆嫔，还有淑妃，都是太后的人。这个天下女人中最尊贵的皇太后，也要在皇上身边安插自己的人，窥探、近言、献媚，是不是很好笑？人有所求，必有所为。既然都是自己人。为何还要害他？您猜，是谁教我这么做的？能让太后吃了亏，却不敢言，只能怨自己是选错了人在皇上身边。这样的计谋，您说，咱们的皇上厉不厉害？皇上最恨人算计他，是我们明知故犯，才走到今天这一步。这是我这一辈子唯一惦念的、唯一对不住的，就是我那苦命的孩。纵使我为他报了仇，可是我这个做额娘的，连他的面都没见到，连他长什么样子都不知道。你刚才说为孩子报了仇，是怎么回事？不是只有你见过莫心，他求不到你，便求了我。我才知道，我孩儿死的真相。知道了，我的仇人是谁，该怎么报仇？你如何认定害死你孩子的一定是孝贤皇后？不是孝贤皇后，还会是谁？莫心以死告发，难道还会冤了他吗？本宫知道你心疼你的孩子，但这些事儿有蹊跷。当年孝贤皇后正位中宫，嫡子也已经长成。你和怡嫔的孩子如何威胁到他？你说是你害死了孝贤皇后和七阿哥，是你一人所为，本宫却也不信。江雨冰已经查到是有人在你的米饭里下了毒，且不是寻常的毒物。嘉贵妃，为何要置你于死地？都要我死，我无所谓。反正我认定，孝贤皇后不是无辜的。如果害死你孩儿的不只是孝贤皇后，甚至不是孝贤皇后呢？若有人看着像是帮你，但实际上是利用你另有所图，利用完之后又要杀你灭口呢？
，这是我到了地下，怎么与他相见呢？我多怕见不到他，我更怕认不得他。本宫已经替你们母子安了积蓄，等你走后也会替你做法事。但愿你们在地下可以好好团聚。谢皇后娘娘。为我们母子做的真心，皇后娘娘，说吧，皇上准备怎么赐死我？我想体体面面，整整齐齐的下去见我孩儿，不想吓着他。三宝。奴才在皇后娘娘，我这样打扮好看吗？好看。我的孩。子啊，额娘来了。不管别人怎么看你，额娘疼你，额娘爱你，你都是额娘心中最好的好孩子。
为嫔走了，他总算能和自己的孩子团聚了。也是可怜，一心想为自己的孩子报仇，可这仇报的不清不白，究竟是谁害了他的孩子，他都未必知道。姐姐还是怀疑，是金玉言做的。金玉言给梅嫔下毒这事儿不得不让人琢磨。只是金玉言心机深沉，就算把姜太医查到的证据告诉皇上，他也一定有话可以反驳抵赖。金玉言是玉氏贵女，不到万不得已，皇上是不会言传的。可是，咱们得查一查，他究竟是不是梅嫔背后的那双手？还有许多事儿，到底是不是他做的？就算眼下我们不能严惩他，也总会有办法的。嗯。永和宫传来消息，梅嫔得了脚长沙暴毙了。皇帝到底是留了他体面，没有追封，没有丧仪，也没有葬入妃陵的家玉，白布一裹，便将梅嫔带去火场烧了。去了的，就不用在意了。哀家现在只盼着淑妃的孩子能早日来到哀家身边。娘娘。忍着点啊！用力呀、啊，娘娘！来来来来，用力！坚持住，娘娘！拿过来，拿过来！皇上，皇上大喜，皇后娘娘大喜，淑妃娘娘生了，是个阿哥。是个阿哥。李玉啊，按规矩，赏赐下去，盯住淑妃好好养着，正和皇后得空，会去瞧她的。这，哎，果然是个阿哥。皇上，您是在担心青天剑所言，父子相克吗？淑妃盼这个孩子，盼了这么多年，朕实在是不知道，该当高兴，还是不高兴啊。太后，您瞧瞧，十二个天庭饱满，这小嘴儿多红润呢。嗯，淑妃姐姐漂亮，十二哥也俊俏，一看就是有福气的样子。长得是俊，淑妃啊，你这一胎，真是吃苦了。幸好母子平安，哀家，真是替你高兴。程太后吉言。孩子没事就好。嗯，哀家瞧你产后身子虚，得好好补补。福家，嗯，啊，这只千年子身算是难得，留下给你。太后，臣妾年轻，哪里用得了这样的好东西啊？淑妃，你诞下皇子是喜事，哀家自然疼你，哀家更疼小皇孙。福家，好好的去赏赐那些接生姥姥们。是。哪位是接生的田姥姥？奴婢在，昨儿夜里淑妃娘娘生产遇上险情，多亏了田姥姥经验老道，才使得淑妃娘娘免下包衣。太后说了，接生姥姥于太医各赏银三十两，田姥姥赏百两。谢谢太后恩典。唉，这淑妃真是天生丽质，虽说有孕脸上有斑，可生了孩子一夫坟
，也看不出什么来。事情又不能浓妆敷粉，也不怕皇上瞧见了厌烦吗？淑妃失宠是早晚的了。珠儿，田姥姥来了。奴婢给令妃娘娘请安，坐下说话吧。谢令妃娘娘。主儿，给您准备的冰豆香如饮好了，用些吧。给田姥姥也喝些吧。如今天热了，得喝些解暑啊、消闷的东西。田姥姥，这喝吧，别拘束。多谢令主。事儿办得怎么样啊？啊，回令主，若办不妥，怎敢来见令主？怎敢拿您的银子？信中找你呀、啊，知道你缺银子，也知道你急着求医问药，可本宫更知道，银子是小事儿，你缺的是续命的本事。你在乡间还有一女，一直寄养在别家，连你死去的夫君都不知道吧？奴婢早先确实是嫁过人，生了个女儿。奴婢命苦，奴婢前头的夫君家里都身染怪病，虽然看着生的健壮，可是都活不过三十。哎呦！真是可怜，这方子是本宫托了包太医你的。太医院的医术，你是相信的吧？信信，奴婢女儿的命就全靠令妃娘娘您怜悯了。既然本宫和晋中知道你的难处，一定会为你排忧解难。自然了，本宫的烦恼也都归你解。这个您放心，奴婢这会儿的事儿，办的是神不知鬼不觉，是吗？是。哎，这女人生孩子呀、啊，就像在鬼门关里逛了一遭，很难察觉自己宫体受损了。可淑妃还是有福气啊，这十阿哥，到底还是平平安安的生下来了。叔主有孕时啊。他的肾气就弱，这倘若生的是个公主还好，可是他要是生的是个阿哥，那可就难养大了。真的吗？千真万确，奴婢接生过那么多孩子，这个还是知道的。嗯、你说你的，十阿哥夜夜盗汗，损耗其阴。每到黄昏时，身体微微发热，这都是气血大损之兆。如今十阿哥已经满月，这症状更是明显了。朕见过十阿哥，长得不错，怎会如此呢？这是胎里带来的症候。淑妃娘娘有肾气衰弱之症，孕中更是虚耗，所以连累十阿哥也。小小的孩子真是可怜呐、啊。秦间见说，朕与十阿哥父子相克，难道真是朕防着他了吗？皇上啊，天象之言不可尽信。十阿哥是有病症，但是太医们细心医治，便会好起来的。皇上可是又头疼了，师傅。皇上近些日子常觉疲惫，却又难以入眠，实在是奇怪。从前不见您如此啊！皇上是政务繁忙，忧心国事，累着了。是。江宇斌，在。你务必给皇上好好调养，保龙体安康。是，微臣这就给皇上诊脉。臣妾请皇上安。这么晚你怎么来了？
听说皇上身子欠安，臣妾来看看皇上。无事，朕啊，朕要去看看淑妃和十阿哥。皇上心疼十阿哥，可臣妾想起青天剑所说的话，心里总是不安。不安什么？到底也是朕的孩子，朕还是得瞧瞧。若生下公主还好，可生下的是阿哥，臣妾真是害怕呀。不如……不如什么？太后的柔淑长公主，从前是养在贤亲王府中的吧？况且臣妾听说，太后想抚养淑妃姐姐的孩子。若孩子养在太后膝下，一味只听太后的话，岂不是印证了天象所说的“父子无缘”吗？皇帝是要把十阿哥送到贤亲王府里养育？是。皇上，万万不能啊！十阿哥才刚满月，身子都孱弱得很，臣妾实在是舍不得的呀。正是因为身子弱，需要万分精心照顾，朕才不舍你日日看着担心。太后，皇帝，十阿哥身子弱，哀家多费心一点就是。若是让皇娘养着，劳心费神也就罢了。要是孩子头疼脑热，淑妃担心，你也难过。若是送到淑妃那儿养着，只怕淑妃会日夜寻心，连自己的身子也养不好。还请皇娘见谅。可若是把皇嗣送出去养，终究不妥。这前朝有过先例，皇嗣体弱，送到外面养着，以求身体康健。贤亲王夫妇德高望重，先前也替皇娘养过恒嫔妹妹，朕十分放心。可是皇上，淑妃，十阿哥是你与朕的孩子，朕如何不担心？只是这青天剑说，十阿哥与朕父子无缘，朕担心他是因为这个才身体弱，离得远些。或许也就好些了。这样吧，朕让贤亲王把十二个充为养子，为他起名纳福。等他大些，再把他抱回来，也就解了天象之说。皇帝既然如此为十二个打算，那那就送出去吧。是。哎，皇帝怎么了？您怎么了？无事，儿子一时站得快了，眼前发晕，歇歇就好了。淑妃，赶紧扶皇帝回去歇息。是。臣妾告退。儿子先告退。太后。皇上是信了天象之说，死活不肯将十阿哥留下来了。没想到十阿哥身子这么单薄，要是留在哀家身边养，万一出了什么问题，淑妃要怨死哀家